ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വെജീസ് അടുക്കള ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷുമായിട്ടാണ് അതായത് മലബാറിലുള്ള നമ്മുടെ പോളയും അറബിക് ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഷവർമയും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണിത് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഷവർമ വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഷവർമ ഈ ഷവർമയും പോളയും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ചായയോടൊപ്പം സ്നാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഇഫ്താറിനും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി കാണാം അതും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഷവർമ പോളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ ആണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം അടുത്തത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാൾട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് കുക്കുമ്പറുണ്ട് അതേപോലെ റാഡിഷ് ഉണ്ട് നിങ്ങളതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണുള്ളത് അത്രയും ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മയോണൈസ് ആണ് ഈ മയോണൈസ് എത്ര അളവിലാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും മയോണൈസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള സാൾട്ടഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കുക്കുമ്പറ് അതേപോലെ റാഡിഷും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് അഥവാ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈസ് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കനാണ് ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ആണ് ഹാഫ് ടൊമാറ്റോ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ആ മുട്ട നമുക്ക് ആദ്യം പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊട്ടി വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിലേക്ക് മൂന്ന് ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെപ്പർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അര കപ്പ് മൈദ അഥവാ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കുറേശ്ശായി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഈ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കുറേശ്ശായി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന
ഇളകി കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാന് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചോളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരേപോലെ എല്ലാ വശവും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാഫ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ അടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കി വരുന്ന ഫില്ലിങ് കൂടി കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് കൂടെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഞാൻ ഇത് മീഡിയം സ്ലോയിലിട്ടുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷവർമ പോള ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മുഗൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് കളർ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ പോള ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് കളർ വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമ പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണിത് നമ്മുടെ ഷവർമ പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷവർമ ഇഷ്ടമാകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാകും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ